So, uh, <clears throat> okay, uh, right. Thank you, thank you, every children. Uh, I hope that so many of them are uh, present here today. Mere under some tips, make your own some system. I will do some paper discussion. Just now, you special ka class make on to able to make some much diary which your own paper much your class set ka. We will give a provide a suitable uh, uh, thoughts, provide a suitable much uh, thoughts which you can plan. Just now, uh, right? Under that, when do our question paper? At least on today, I am going to answer my own. Your own special ka matter ka kundam. Okay. right one second ओके सो मेरे हाल टिकट्स अन्य डाउनलोड जैसे कुना रहा फर्स्ट ऑफ़ ऑल हाल टिकट्स पे ना मरी मेरे स्कूल संबंधित नोट में टी टोटल इनफॉरमेशन हो सेंटर लाने को रहते कोड अंदर गिन्दा असल एक कड़ों दी सेंटर अन्य दी ओके तो कसारे चार बार से मेरे बेटा उन्हें डे आई विल गो थ्रू दैट ओके फाइन यस ओके फर्स्ट सेशन द नेक्स्ट ईरो जेल्स ने चुकने चुकने पाने में जब तक नहीं हो इपर वर्क ये वेते मेरो नोट्स प्रिपरेशन जैसे कुना रो आटो फिजिकल साइंस लगानी या कुपते बायोलॉजिकल साइंस लगानी या तो मैथमेटिक्स लगानी या तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट लगानी तेल से आमर को मेंटल एबिलिटी काबोटी जस्ट फोकस आन द मेंटल एबिलिटी टेस्ट जान द बागा जेए अंडर दानी आह वन मोर थिंग मैं किंगा आह मन चार एंड एंडे आह कसर में हम स्क्रीन शेयर जस्ट आज उड़ान दो सारे क्वेश्चन पेपर नहीं इस द सैंपल क्वेश्चन पेपर इधी ओके आह इधी मन्ना आह मान को एकड़ जर्नल ट्वेंटी पेपर एंडे आंध्र प्रदेश लो जर्नल Okay, one second, zoom just to Nara. Uh, one second. Okay, so you could have an observation at late blue or black ball point pen. Idi Matraman Vadala, Idi Man instruction could give us a Jagratha Zulu. Okay. Uh, instruction printed on the OMR sheet carefully answer the question. I will show you the Okay, I will show you the question. I will show the question. In the test, I will show you the instruction. Please write your center code number. Center code number is the hall ticket. The hall ticket is the center code number. The roll number is the roll number. The roll number is the roll number. आदि आदि मात्र में मेरे को एडमिशन लोकल की वड़ा निकालो का समुद्री ओके ये वो कब ब्लॉक ब्लॉक अंडे ये वो कब डब्बा ये लफायना डब्बा लोटे का था ये वो कब डब्बन कोड़े मेरे उधर दूँ अन्य डब्बा लोटे चलते का नहीं उठाई ओके वो हमारे शीट लो उन्नत वन्टी अन्य कोड़ा फिलबे नहीं लगा झूले � so test two मना को रेंडु parts लो उन्टागी part one अच्छे से सी तुम्बई प्रश्न लो उन्टाई and part two अच्छे से तुम्बई प्रश्न लो उन्टाई all questions in part one and part two carry one mark until लो कोड़ा उखो कम मार के उन्टाई अन्य कोड़ा compulsory करा यार since all questions are compulsory do not try to read through the whole questions paper before beginning to the answer it 
అంటే మొత్తం చదువుకుంటా పోయింది అనుకొని అన్ని క్వశ్చన్లు చదువుతా 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 చూసుకుంటా పోయింది అనుకొని నూట ఎనభై క్వశ్చన్స్ చదివేసరికి నూట ఎనభై నిమిషాలు అయిపోతుంది మీకు ఓకే కాబట్టి అన్ని చదువుకుంటూ చదివేసేయాలి అని చెప్పొద్దు మీకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉన్నాయో ఉన్నటువంటి మార్క్స్ అనే ఉంది టైం కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ నైన్టీ మినిట్స్ నైన్టీ మార్క్స్ సేమ్ అంటే నిమిషంకి ఒక క్వశ్చన్ మనం అటెంప్ట్ చేయాలి కాబట్టి నిమిషంలో ఒక పది సెకండ్లు ప్రశ్నలు చదివితే ఇంకా మిగతా యాభై సెకండ్లు మనం ప్రశ్నలు అటెంప్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి రైట్ సో బిగిన్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ కీప్ ట్రై టు వన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ టెన్ యూ ఫినిష్ బోత్ ద పార్ట్స్ ఒకటి దాని ఒకటి ఫినిష్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఏదైనా కొద్దిగా చాల్సింది ఎక్కువ వచ్చింది అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే స్పీడ్ గా వచ్చిన వచ్చిన ఆన్సర్ టకా 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 పెట్టుకుంటే ముందు రాలేదనుకోండి వదిలేసిన ప్రశ్న ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అటెంప్ట్ చేశారు ఓకే చేసిన తర్వాత ఏ ఇలా చూడండి ఇప్పుడు నేను మీకు శాంపుల్ టెస్ట్ చేస్తా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నాను నేను ఇది వచ్చా రాగా డౌట్ వస్తుంది కొద్దిసేపు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఓకే టేక్స్ ఎ టైం ఇంకా ఇట్లా చూస్తా పోతున్నారు ఈ మెంటల్ అబిలిటీ టెస్ట్ లో మీకు ఏం అవుతుంది అని అంటే ప్రతి ప్రశ్న ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు ఒక నిమిషం కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఇక్కడ సార్ చెప్పిన మనకు ఏ కొన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా ఉంటాయి ఇవి ఈ క్వశ్చన్ ఉంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టూ వన్ టూ వన్ ఫైవ్ జీరో ఇది తొందరగా వచ్చేస్తుంది టకీమ్ అని చేసేయచ్చు ఓకే ఈ క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి జస్ట్ సింపుల్ అడిషన్ అండ్ డివిజన్ ఉంది టకీమ్ అని చేయొచ్చు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్పీడ్ గా చేసేది అవి టకా టకా చూసుకుంటూ చేసేసేయండి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వన్ సెకండ్ ఆఫ్ టూ లో అంటే మనం ఎట్లా లీడ్ చేస్తాం అనేది మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ ఆ తర్వాత దీనిలోకి వచ్చేస్తే సబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చేసేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇది కూడా స్కలాస్టిక్ టెస్ట్ అయ్యి రైట్ ఇందులో ఇందులో మన సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఫిజిక్స్ ఏమి ఉంటాయి తొంభై ఒకటో క్వశ్చన్ నుంచి పడితే నూట రెండు క్వశ్చన్స్ వరకు పన్నెండు మార్కులు ఉంటాయి మనకు అంటే పన్నెండు ప్రశ్నలు మాత్రమే ఉంటాయి ఓకే నైన్టీ వన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ నాట్ టూ లో అయిపోతుంది అదే కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది ఎట్లా ఉంటాయి ఒక వంద మూడు దీని తర్వాత ఒక వంద మూడు లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక వంద పదమూడు లో స్టార్ట్ అయితే దీనికి ఒక పదకొండు మార్కులు అంటే టోటల్ గా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ రెండు కలిపి దాదాపు ఇరవై మూడు మార్కులు మనకి ఇక్కడ కవర్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంది అదే విధంగా బయాలజీ చూసినట్లయితే ఒక వంద పద్నాలుగు నుంచి ఒక వంద ఇరవై దాకా వస్తాయి మిత్రమా నేను క్లాస్ సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ మనకు ఉన్నాయి సేమ్ సిమిలర్ గా అదే విధంగా మ్యాథమెటిక్స్ చూడండి ఆ తర్వాత హిస్టరీ జియోగ్రఫీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ చిన్నగా తీసుకోండి మీకు ఏ క్వశ్చన్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ దాకా వస్తుంది అని ఒక సెంట్రల్ ఐడియా వస్తుంది ఓకే ఓఎంఆర్ షీట్లు మనకు షేడ్ చేయాలి దీంతో షేడ్ చేయాలి మనము డైరెక్ట్ గా పెన్ను తేయాలా లేదంటే లేకపోతే పెన్సిల్ తో చేయాలి ఇక్కడ చూడండి మెన్షన్ చేయాలి షేడ్ ద కరెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ ద ఓఎంఆర్ ఆన్సర్ షీట్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రమ్ అమాంగ్స్ ద ఓన్స్ గివెన్ అగెన్స్ ద కరెస్పాండింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ బుక్లెట్ ఫర్ షేడ్ ఇన్ ద సర్కిల్ యూజ్ ఎ బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్ ఓకే ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇది వాడితే సరిపోతుంది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనకు ఈ ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ లో డైరెక్ట్ గా మీకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి చూడండి అంటే వచ్చే క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంటది చూడండి ఇప్పుడు సార్ ఉంటుంది ఎన్నా ట్రావెల్ త్రూ అంటే సార్ దేనిలో ట్రావెల్ చేయదు నాలుగు ఇట్లలో ఏదో ఒకటి పక్క కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే దేనిలో ట్రావెల్ చేసేదని మనం మొన్న డిస్కస్ డిస్కస్ చేసినాం కదా ఏ సబ్స్టెన్స్ లో ఎక్కువ ఏమంటున్నాడు కెన్ నాట్ ట్రావెల్ అంటున్నాడు అసలు ట్రావెల్ చేయదు అంటున్నాడు సో మనం మన నోట్ లో ఇట్లా పెట్టేసేసుకుని లోపల చిన్నగా సెల్ ఫోన్ పెట్టేసేసి ఇట్లా బ్యాటరీ లాగండి ఈ లోపల అంత వ్యాకం క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు సౌండ్ వినడం మనం తక్కువ అవుతుంది కొద్దిగా తక్కువ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చిన్నగా వాయిస్ ఇవ్వండి లోపల చిన్నగా నోట్లో నుంచి గాలి వదలండి అప్పుడు సౌండ్ వినడం వస్తుంది అని చెప్పిన ఓకే వ్యాకమ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుసు ఆడు బిడ్డ నుంచి కూడా చెప్పిన మీకు నార్మల్ హ్యూమన్ ఇయర్ ఎంత వరకు వింటది అని చెప్పేసి ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ దాకా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ మీకు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తే కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి నాలుగు ఆప్షన్స్ చూడండి ఆ రెండు వందల వైబ్రేషన్స్ ఇరవై వేలు కరెక్ట్ ఇరవై వేలు కరెక్ట్ ఇరవై వేలు చూసుకున్నారు కానీ మరి అక్కడ రెండు వందల వైబ్రేష
రైట్ ఒక్కసారి ఫోర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని ఒక్కసారి ఇట్లా పేజీలు అన్ని ఒక్కసారి ఇట్లా చూస్తూ పోండి ఇట్లా ఫోర్స్ లో ఏమున్నాయి ఒక్కసారి ఇట్లా చూసేసేసి ఆ పుష్ అండ్ పోల్ ఇట్లా ఒక్కసారి చూసుకుంటా పోవాలి ఓకే దీని యాక్షన్ ఏముంటది ఓకే ఇట్లాంటిది ద నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లో కాంట్రాక్ట్ ఫోర్స్ ఈ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ ఉన్నది దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఉంది ఇట్లా జస్ట్ ఏం చేసిన ఒక్కసారి చూస్తే పనులే చూస్తూ లైట్ కి ఇట్లా చూసుకుంటూ పోండి ఎన్ని రకాల ఫోర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓకే ఇట్లా చూసినట్లయితే మనకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ గా అవుతుంది రైట్ సో ఒకసారి రఫ్ గా చూసినట్టు అవుతుంది ఆ తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పినా మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నైన్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ లో మనకి ఇక్కడ నుంచి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉండి ఉంటే కనుక వీటిని అడిషన్ చేయమని చెప్పిన నేను అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ఎన్ని న్యూటన్లు ఇక్కడ ఎన్ని న్యూటన్ సేమ్ డైరెక్షన్ వీటిని అడిషన్ చేయాలి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో చూడండి ఏం చేస్తాం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం ఫైన్ నెట్ ఫోర్స్ కి ఓకే కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దెన్ సో దీని ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందో చూసుకోవాలి దీనికి పదహారు వచ్చింది రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇది అప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కదా సున్నా వచ్చింది ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఎనిమిది పది పద్దెనిమిది అవుతుంది అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో నైన్ ఉంది కాబట్టి నైన్ మైనస్ చేయాలి ఎయిటీన్ మైనస్ నైన్ అంటే నైన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమో పదహారు ఇక్కడ సున్నా ఇక్కడ ఏమో తొమ్మిది ఇది కూడా చూద్దాం ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కదా పది ప్లస్ ఏడు పదిహేడు ప్లస్ అపోజిట్ గా పన్నెండు ఉంది మైనస్ చేసేయాలి సెవెంటీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది సో మనకు వచ్చిన వాటి ఏంటిది అసెంబ్లీ గార్డర్ అంటే చిన్న నుంచి పెద్ద ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పదహారు వచ్చింది ఇక్కడ సున్నా వచ్చింది ఇక్కడ తొమ్మిది వచ్చింది ఇక్కడ ఏడు వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఐదు వచ్చింది సో అసెంబ్లీ గార్డర్ అంటే ఏంటిది క్యూ ఆ తర్వాత ఎస్ ఆ తర్వాత ఆర్ ఆ తర్వాత పి క్యూఎస్ ఆర్ పి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇట్లా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి నేచురల్ ఫైబర్ నేచురల్ ఫైబర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ నేచురల్ ఫైబర్ చూడండి ఇక్కడ నాట్ ఉందా లేదా హడావిడిగా క్వశ్చన్ పూర్తిగా స్టడీ చేయకుండా టక్ మేము చేసి ముందుకు వెళ్ళొద్దు ఓకే కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ జీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే సో ఇది మాకు నేచురల్ ఫైబర్ కాంది ఏంది అని మీరు చూసుకోవాలి కాడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ పీ చూసుకున్నారు క్యూ చూసుకున్నారు ఇటు పక్కకి వెళ్ళేసి అన్ని చూసుకోవాలి కానీ రెండు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఎవరో బెటర్ పిఎస్ అని పెట్టారు సిల్క్ ఈ రెండు నేచురల్ ఫైబర్స్ కానీ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి నాట్ నేచురల్ ఫైబర్స్ అంటున్నాడు తొందరపడదు నేచురల్ ఫైబర్ చూసి ఇక్కడ నాట్ మాత్రం చూడొచ్చు ఓకే ఇక్కడ పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో నేచురల్ ఫైబర్ కి సంబంధించిన పెట్టింది నాట్ నేచురల్ ఫైబర్ అంటే నెలలు వస్తుంది రేయాన్ వస్తుంది ఓకే కాబట్టి జాగ్రత్తగా అక్షరాన్ని క్వశ్చన్ ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే మీరు కంపల్సరీ గా క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోవాలి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చూడండి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా మ్యాచ్ చేయమంటున్నాను పెట్ బార్డర్స్ మనం ప్లాస్టిక్ మీద మాట్లాడినాం పాలి ఎత్లిన్ తెరాఫ్తలేన్ అని చెప్పేసి దీని కోడ్ ఎంత ఎంత కోడ్ ఉంటే మనకు వస్తుంది ఐడెంటిఫికేషన్ కోడ్ ఒకటి ఉంటే దాని వస్తుంది ఎచ్ హై డెన్సిటీ పాలి ఎత్తలేన్ ఎంత ఏ కోడ్ ఉంది ఆ పీపీ ఉంది ఆ తర్వాత పిఎస్ ఉంది వీటి యొక్క కోడ్స్ ఏంటి కాబట్టి ఎక్కడైతే మనము స్ట్రెస్ చేసి చెప్పుకున్నామో వాటి గురించి అడుగుతారు కాబట్టి ఒకసారి ఆ కోడ్స్ ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం సౌండ్ కు వచ్చేసి డూ నాట్ ఎగ్జిబిట్ అ డక్టింగ్ ప్రాపర్టీ చెప్పిన మీకు ఆ రోజు సిడి అని చెప్పేసి కామన్ కోడ్ పెట్టిన మీకు ఓకే డక్టిల్ అంటే ఏంది మనం వచ్చిన తీగలుగా చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ రైట్ అది ఏముంది ఏం చేయొచ్చు దాన్ని చేయరాదు డూ నాట్ అని ఇక్కడ మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి డూ నాట్ ఎగ్జిబిట్ డక్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఏది చేయరు ఐరన్ అంటే తీగలుగా చేయొచ్చు అల్యూమినియం తీగలు చేయొచ్చు అయోడిన్ ని మనకి ఏం చేయరాదు సల్ఫర్ ని కూడా మనకు చేయరాదు ఈ రెండు తీయాలి ఇది పౌడర్ రూపంలో ఉంటుంది అయోడిన్ లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది లేదా సాలిడ్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి క్యూఎస్ రెండు తీయాలి కాబట్టి ఇక్కడ క్యూఎస్ అని పెట్టున్నాం జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోండి నాట్ అనేటువంటి వర్డ్ మధ్యలో యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ హైలీ కంప్రెసిబుల్ ఎక్కువ కంప్రెస్ ఉన్న దేని ఎక్కువ కంప్రెస్ చేయొచ్చు దేన్ని స్టీల్ ని గట్టిగా కొట్టి 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 చేసినా కానీ ఒక దగ్గరకు వస్తుంది ఇంత వస్తుంది పెన్సిల్ ఎంత కొట్టినా కానీ పగిలిపోతుంది అది వాటర్ ని ఎక్కువ దగ్గర కంప్రెస్ చేయరాదు ఆక్సిజన్ అయితే ఎక్కువ కంప్రెస్ చేయొచ్చు కంప్రెస్ అంటే ఏంటి తక్కువ స్థలంలో తక్కువ స్పేస్ లో ఎక్కువ దాన్ని ఉంచడానికి మనం కంప్రెస్ అంటాం ఓకే ఇట్ ఆక్యుపైస్ లెస్ ప్లేస్ మోర్ వాల్యూ ఓకే సో అదే విధంగా చూసి
సో ఇది మనకు దీనిలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ బైక్ బ్యాటరీ ఇది వచ్చేసి బల్బ్ ఇది వచ్చేసి కూడా సేమ్ కీ ఇది టాప్ కీ ఓకే స్విచ్ స్విచ్ లాగా ఓకే సో ఈ వీటిని మనము ఈ రకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అండి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సేమ్ ఇక్కడ గ్రూప్ ఇయ్యాలి ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అది ఎంతకు సమానం ఒక డిగ్రీని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి డిగ్రీ కెరీన్ లోకి మార్చాలంటే దీనికి రెండు వందల డెబ్బై మూడు కలపాలా చూడండి ఇరవై ఏడు రెండు వందల డెబ్బై మూడు కలిపి టూ సెవెన్ డిగ్రీ ఇది డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ లో ఉంది ఇక్కడ మేము అన్ని కెల్విన్ స్కేల్ లో ఉంది ఓకే డిగ్రీ అంటే టెంపరేచర్ ని రెండు రకాలు చూపించవచ్చు మనం డిగ్రీ లో చూపిస్తాం ఇటు కెల్వి కెల్వి లో కూడా చూపిస్తాం మార్చాలంటే ఏం చేయాలి డిగ్రీ నుంచి మార్చాలంటే మీకు రెండు వందల డెబ్బై మూడు కలపాల ఇరవై ఏడు రెండు వందల డెబ్బై మూడు కలపండి ఏమైతుంది మూడు వందలు అవుతుంది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ కి ఈక్వల్ అదే టూ సెవెంటీ త్రీ ఉంది డిగ్రీ దీన్ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇంకో టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేయాలి ఏమైతుంది అప్పుడు అది త్రీ త్రీ సిక్స్ ఇది ఫోర్టీన్ అది ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏమైతుంది ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీస్ ఉంది దీనికి ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి జీరో అయిపోతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో కెల్విన్ పుట్టి జీరో ఉంది దీనికి టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ వస్తుంది ఓకే సో ఇట్లా ఈ ఆర్డర్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోండి డిగ్రీ నుంచి కెల్విన్ కి మరి కెల్విన్ నుంచి డిగ్రీ కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి దీని నుంచి టూ సెవెంటీ త్రీ మేనేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఉంది దాన్ని డిగ్రీ లో రాయాలి ఏం చేస్తాం మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ వేస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంది జీరో డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈ విట్ ఇచ్చి ఇటు ఇచ్చినా సరే చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ జీరో కెల్విన్ ఉంది ఎంత ఈక్వల్ ఇది మేనేజ్ చేస్తే ఏమైతే మైనస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీకి ఈక్వల్ అంటే దీనికి ఈక్వల్ ఓకే ఇట్లా చూడాలి ఇది కూడా మనం చూసినాం కండక్టివిటీ హాఫ్ హీట్ గురించి ఇక్కడ ఒక ఐరన్ రాడ్ ని ఆర్గనైజ్ చేస్తాం ఇక్కడ హీట్ చేస్తాం వేడి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పాస్ అయితే ఉంటుంది వేడి ఎక్కడైతే తగులుతుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వాస వ్యాక్స్ అవుతుందో మళ్ళీ కరిగిపోతుంది కాబట్టి ఒకటి ఒకటి అట్లా పడిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇది ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి సంబంధించింది అని అంటే కండక్టివిటీ ఆఫ్ హీట్ కి సంబంధించి డక్టిలిటీ అంటే కాదు తీగలు చేయడం మెలబిలిటీ అంటే ప్లేట్లు లాగా చేయడం ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ అంటే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ స్విచ్ బల్బ్ లాగా ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఏమో హీట్ ఉంది హీట్ కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ హీట్ అని చెప్పొచ్చు ఆ మనకు ఇలా క్వశ్చన్స్ మనకు అన్ని రకాలుగా మనకు ఉండడం జరుగుతుంది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ప్రశ్నల్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎలాంటి చూడండి రొటేటరీ మోషన్ ఏముంటుంది క్వశ్చన్స్ అన్ని సేమే మీరు చేయాల్సిన పనల్లా వాటిని ఇక్కడ డైరెక్షన్ చూడండి ఇక్కడ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్యూఆర్ రెండు కూడా ఏమిటి నార్మల్ ఫోర్స్ అంటాం మనం ఎస్ అనేది ఏంది ఇక్కడ పి అనేది ఏంది మనకు ఆ ఫోర్స్ టువర్స్ డైరెక్ట్ దానికి అపోజిట్ గా పని చేసేది ఏంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వెయిట్ ఎక్కడ ఉంటది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఈ టైర్ల దగ్గర ఉండేది ఏంది నార్మల్ ఫోర్స్ అంటాం ఓకే సో వాళ్ళు అడుగుతున్న దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకుని అన్ని రకాల ఫోర్స్ ని ఒక కార్ దగ్గర మనం చూపించవచ్చు ఆ దాని మీద ఫోర్స్ సంబంధించి చాలా బాగా జరిగినా మనం ఒకసారి మళ్ళీ ఓకే సో ఇందులో చూడండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ ఇచ్చాడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అన్ని ఫిజిక్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అన్ని కెమిస్ట్ ఇచ్చాడు మనం వాళ్ళు ఇక్కడ చూసాం కదా ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఫిజిక్స్ వస్తాయి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా కెమిస్ట్రీ వస్తాయి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడు చూసిన తర్వాత మీరు ఆన్సర్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఇంకా వండర్ ఏంటంటే మెంటల్ ఎక్స్ప్లోర్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చేసరికి కొన్ని గన్ షాట్ టకా టకా ఆన్సర్లు వస్తా ఉంటుంది ఒక నిమిషం కూడా టైం పెట్టాల్సిన పని లేదు అటు ఫిజిక్స్ కానీ ఇటు బయాలజీ కానీ ఇటు కెమిస్ట్రీ కానీ ఇటు హిస్టరీ కానీ మీకు టైం దొరకాల్సిన వల్ల మ్యాథమెటిక్స్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ చేసే దగ్గర కావచ్చు ఫిజిక్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చేసే దగ్గర కావచ్చు లేకపోతే మెంటల్ అబిలిటీ దగ్గర మీకు ఆ డైరెక్షన్స్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ని కానీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ప్లేస్ లో మీకు టైం ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కాబట్టి మొత్తంలో మీరు టకటక టకటక పెట్టుకుంటూ పోవాల్సింది ఎక్కడ అని అంటే ఇటు ఫిజిక్స్ లో కానీ కెమిస్ట్రీ లో కానీ బయాలజీ కానీ హిస్టరీ జియోగ్రఫీ ఆ తర్వాత పొలిటికల్ సైన్స్ ఎకనామిక్స్ లో మీరు బ్రహ్మాండంగా స్పీడ్ గా చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఆల్రెడీ క్లాసెస్ రెగ్యులర్ గా వింటున్నారు కాబట్టి ఓకే ఇది నార్మల్ గా పేపర్ యొక్క నార్మల్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది చూడండి మనం అనుకున్నట్టు కానీ సేమ్ సిమిలర్ గా ఇట్లా మనకి
ఓకే ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అని అక్కడ నుంచి రాసి ఉంటాయి మీ పేరు ఉండాలి మీరు ఏం చేసుకుంటారు ఏమైనా తీసుకున్న తర్వాత మీ పేరు ఇక్కడ ఉందా లేదా మీదేనా అసలు ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ మీదేనా కాదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కరెక్ట్ గా ఉందా మీ స్కూల్ పేరు కరెక్ట్ గా ఉందా సెంటర్ కోడ్ కరెక్ట్ గా ఉందా సెంటర్ నేమ్ కరెక్ట్ గా ఉందా మీడియం ఏంది ఇంగ్లీషా తెలుగు మీడియమా జెండర్ ఏంది సోషల్ క్యాటగిరీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్ అయింది ఇక ఇక్కడ స్టూడెంట్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్టూడెంట్ సిగ్నేచర్ ఈ ప్లేస్లో చేయండి ఓకే ఇక్కడ ఇంగ్లీ ఇంగ్లీ లెటర్ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ చేస్తారు ఇక్కడ మీ ఫోటోగ్రఫీ వస్తుంది ఈ బుక్లెట్ కోడ్ వస్తుంది అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకుంది ఆ ఏబిసిడి బుక్లెట్స్ ఉంటాయి మీ పక్క గుండాలకు ఇక్కడ మీకు ఏ ఉంటే మీ పక్క గుండాలకు బి ఉంటుంది అంటే అర్థమైంది ప్రశ్నలలో జంబులు వస్తాయి మీకు ఒకటో క్వశ్చన్ వాళ్ళకు ఒక యాభై క్వశ్చన్ అరవై క్వశ్చన్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి పక్క పక్క వాళ్ళకు సేమ్ అరవై క్వశ్చన్లు వస్తాయి అనుకోదు ఓకే కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ బుక్లెట్ కోడ్ చూసుకోవాలి సేమ్ బుక్లెట్ కోడ్ ఉన్నాయంటే సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కోడ్ బట్టి ఏ కోడ్ ఉందంటే ఏ కోడ్ ఉన్న దగ్గర మాత్రం సేమ్ క్వశ్చన్ వస్తాయి అంటే క్వశ్చన్స్ అన్ని జంబుల్ అయితే కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే ఇక్కడ వీటిని ఏం ముట్టద్దు ఈ ప్లేస్ ఏదైతే బాక్స్ ఉందో బాక్స్ ని కాకపోతే మన ఆన్సర్స్ ఇక్కడ పార్ట్ వన్ అంది మెంటల్ అబిలిటీ టెస్ట్ ఒకటి నుంచి తొంభై దాకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రశ్నకి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏం చేయాలి ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు దాన్ని కరెక్ట్ గా సమాధానం చేయాలి రౌండ్ అప్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు సర్కిల్ గా రౌండ్ అప్ చేస్తారు జస్ట్ ఆయన గోతుకు దాటి ఒకసారి చూపిస్తారు చూడండి ఓకే ఇలా నేను ఇక్కడ దేంతో చేయాలి బ్లాక్ పెన్ తో చేయమన్నారు కాబట్టి బ్లాక్ ఏ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇట్లా రౌండ్ అప్ చేయాలా ఓకే సర్క్యులర్ షేప్ లో ఇట్లా రౌండ్ అప్ చేయాలా చేసి మధ్యలో చేయాలి ఓకే సో ఇట్లా ఎన్నికలు ఒక ముందరికి కాకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే పెన్సిల్ అయితే రైట్ చేయొచ్చు కానీ మనం పెన్ తో చేస్తున్నాం కదా కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఒక సర్కిల్ లో ఫస్ట్ ఇట్లా ఒక సర్కిల్ చేసి ఆ తర్వాత మధ్యలో ఇట్లా మనం రబ్ చేయాలి ఇట్లా చేస్తూ మధ్యలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వదిలేస్తాం మనం ఇప్పుడు రెండో దగ్గర మూడో రాలేదు నాలుగో చేసినాం ఇట్లా ఓకే మధ్యలో వదిలేసుకుంటే చేసినాం అనుకోండి చేసేటప్పుడు ఇట్లా అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో సడన్ గా ఐదో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అని చెప్పి ఇట్లా పెట్టబోతాం వీడియో పెట్టకుండా ఏం చేస్తాం వీడియో పెడతాం పెడితే ఏమవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ కి ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టాల్సింది పోయి ఏం చేస్తాం ఒకటే క్వశ్చన్ లో రెండు అవుతుంది అంటే ఇటు ఈ క్వశ్చన్ తప్పు అయిపోయింది ఇటు ఈ క్వశ్చన్ కూడా తప్పు అయిపోయింది కాబట్టి రౌండ్ అప్ చేసేటప్పుడు మనం పక్క ఐడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదో ప్రశ్న కి సమాధానం అనుకున్నప్పుడు ఇలా ఇలా రావాలి మనం చూసే డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ లో చూడాలి పదో క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి ఆ పదో క్వశ్చన్ లైన్ లో ఇట్లా రావాలి ఈ లైన్ లో మూడో క్వశ్చన్ కావాలి సార్ అంటే ఇట్లా అంటే చూసేటప్పుడు ఇట్లా రావాలి ఆ క్వశ్చన్ కి ఎదురుగా పెట్టేటప్పుడు ఈ రకంగా చూసి క్వశ్చన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే ఇట్లా మనం సేఫ్ సైడ్ లో ఆ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాల్సి వస్తుంది ఓకే సో సర్కిల్ కంప్లీట్ గా చేయాలా అప్పుడే మనకు మంచి అవకాశం ఉంటది విజయండి ఈ ఫస్ట్ మొత్తం మెంటల్ అబిలిటీ టెస్ట్ ఎన్ని తొంభై అయినాడు యాభై అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత ఈ సెకండ్ పార్ట్ యాభై ఒకటి నుంచి ఇక్కడ దాకా అంటే ఈ మొదటి రెండు గల్లు మొత్తం తొంభై ప్రశ్న అంటే మెంటల్ అబిలిటీకి పోతాయి సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ పైన రాసింది పార్ట్ టూ స్కొలాస్టిక్ యాప్టిట్యూడ్ శాట్ అన్నట్టు ఇది మ్యాట్ అయితే ఇది శాట్ ఈ నుంచి మనం తొంభై ఒకటి నుంచి ఫిజిక్స్ అనుకున్నాం కదా నూట మూడు దాకా నూట రెండు దాకా నూట మూడు నుంచి కెమిస్ట్రీ అనుకున్నాం తర్వాత బయాలజీ అనుకున్నాం ఓకే ఆ తర్వాత మ్యాథ్స్ అనుకున్నాం ఆ తర్వాత సోషల్ అంటే రకరకాల టాపిక్స్ అనుకున్నాం కదా అవన్నీ ఈ రకంగా మనం ఫిల్అప్ చేస్తాం అయితే ఈ ఓఎంఆర్ చేసేటప్పుడు కింద కంపల్సరీగా మీరు ఒక ఒత్తుగా ఏదైనా ఒకటి కంపల్సరీగా పెట్టుకోండి ఓకే పెట్టుకుంటే కానీ మీకు అప్పుడు ఐడియా రాదు ఎట్లా చేయొచ్చు అనేటువంటి ఆప్షన్ మీకు తెలుస్తుంది రైట్ సో ఈ ప్లేస్ లో ఈ ఓఎంఆర్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు ఇన్ని లెటర్ సంతకం ముందా లేదా ఒకటి చేసి పెట్టి మీరు కూడా కరెక్ట్ గా ఇంతకుముందు హాల్ టికెట్ లేదు సంతకం చేసారు అదే సంతకం వాడు చూసుకుంటే సైన్ చేయండి ఇది మీ మీరా కాదని చెక్ చేసుకోండి ఓఎంఆర్ షీట్ ఇలాగే ఉంటుంది పొరపాటు మీద డామేజ్ కనుక అయిందంటే మీరు పరీక్ష రాసి కూడా సున్నా అవుతుంది ఈ ఓఎంఆర్ చినిగిపోవద్దు ఎవరికి షేర్ చేయొద్దు ఎవరికి ఇయ్యొద్దు ఎందుకంటే ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి కోడ్ చేసి ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు మనకు స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించింది కాబట్టి జాగ్రత్తగా దీని పైన క్వశ్చన్ పేపర్ పెట్టుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న పేపర్ ఏదైతే ఉందో ఇంటికి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు జాగ్రత్తగా మీరు ఇంటికి తీసుకొచ్చి మీ స్కూల్ లో ఉన్నటువంటి టీచర్లకి 
ఆ తర్వాత మనకు రెండు రకాల ఫోర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కాంట్రాక్ట్ ఫోర్స్ అని ఒకటి ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అని కాంట్రాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే చేయితో ముట్టడం ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అంటే ముట్టకుండానే అది వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ అవడం అదే ఫీల్డ్ ఫోర్స్ లో ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది చేసినాం అదే విధంగా ఆ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ సెకండ్ ది అంటే ఇది ముట్టకుండానే కాగితం పేపర్ లో చిల్లా అతుక్కోవడం మూడో ఫోర్స్ వచ్చి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఆపిల్ పండు పై నుంచి కింద పోవడం ఓకే ఆ తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి టాపిక్ ని మనం ఏమంటాం కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటాం అంటే రఫ్ గా చూసుకుంటే పోదాం అని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే ముడితే కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ అవ్వదు అట్లాంటిది మస్కులర్ ఫోర్స్ అని అంటాం ఒకటి ఓకే కండల బలం అంటాం దాన్ని ఆ తర్వాత రెండో బలం వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం అంటే ఇక్కడ దీనికోసం ఏం చేస్తాం రకరకాల ఐటమ్స్ పెట్టేసి స్లైడింగ్ ఇస్తాం మనం ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల కొన్ని తొందరగా పోతే కొంత ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉండదేమో స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉండదేమో ఆ ఎక్కువ స్పీడ్ తో పోతుంది ఇది స్మూత్నెస్ ని బట్టి దాని యొక్క ఫ్రిక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇది ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మీద మాట్లాడుకున్నాం మనం అదే విధంగా మనం నార్మల్ ఫోర్స్ ఉన్నది ఒక బల్ల కనుక మధ్యలో బుక్కి కనుక బల్ల బల్ల మధ్యలో ఉంది అని అంటే అది కిందికి పోకుండా అట్లనే ఆపుతున్నది కారణం ఏంటి బల్ల మీద కింద నుంచి ఏదో ఒక ఫోర్స్ పనిచేస్తున్నది అదే నార్మల్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి అన్నాను రైట్ అదే విధంగా సేమ్ సిమిలర్ వే మనం టెన్షన్ కూడా తీసుకున్నాం టెన్షన్ అంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనుకుంటున్నట్టు ఫైన్ దా ఆ లిమిటింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కెన్ బి డన్ బై ద స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా మనం మాట్లాడడం జరిగింది అంటే పై నుంచి కిందికి వచ్చేటువంటి ఫోర్స్ సో ఈ అన్నిటి తర్వాత మనం నెట్ ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఫోర్స్ చేస్తే ఎంత పోతుంది జరుగుతుందా లేదా ఇద్దరు జరుగుతుంది ఎంత తొందరగా పోతుంది ఈ ప్రాబ్లం చేసినాం కదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే కనుక నెట్ ఫోర్స్ అనేది అడిషన్ చేయాలని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నెట్ ఫోర్స్ ని మేనేజ్ చేయాలని ఓకే ఆ ఈ అన్ని ఫ్రీ బాడీ డైగ్రామ్ మీద ఇది ఎట్లా ఉంటది అనేది కూడా మనం మాట్లాడినాం ఈ టార్లెట్ దగ్గర ఉండదు ఈ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈ కార్ మొత్తం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దాని వెయిట్ అంతా కూడా కిందికి అవుతుంది కాబట్టి గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈ ఫోర్స్ ఇక్కడ మనం ఎక్సలేటర్ ఇవ్వడం వల్ల ఫోర్స్ తోటి ముందుకు వెళ్తున్నది దీనికి అపోజిట్ గా పనిచేసింది ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫ్రిక్షన్ కూడా ఈ నాలుగు రకాల ఫోర్స్ లు ఎట్ టైమ్ ఈ బాడీ డైగ్రామ్ మీద చూపిస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఫ్రీ బాడీ డైగ్రామ్ అని అంటాం ఈ విధంగా నెట్ ఫోర్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం చేసినాం మనం చూసినాం ఓకే సో ఇది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకుని దాని యొక్క మోషన్ చేంజ్ అవుతుంది దాని ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్షన్ యొక్క చేంజ్ అవుతుంది అని కూడా మనం మాట్లాడాం తను తందున్నప్పుడు అది స్పీడ్ గా పోతున్న దాన్ని ఇంకా దాంతో ఇంకా స్పీడ్ గా పోవడం దాని యొక్క మోషన్ చేంజ్ కావడం పోతున్న దాన్ని కాల డమ్ పెట్టేసి దాని యొక్క డైరెక్షన్ చేంజ్ కావడం సో ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మోషన్ అనే దాని మీద మనం మాట్లాడుకున్నాం అట్లా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నెట్ ఫోర్స్ మీద కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది కొట్టగానే స్థాయి గలిటి పోతుంది ఇది పోతుంది ఇలా డైరెక్షన్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం ఒక దగ్గర నుంచి ఈ కర్నర్ లో నుంచి చేతి పుడితే అది మనకు పెయిన్ రాదు కానీ అంటే ఎక్కువ ఏరియా ఉన్నది మన చేతికి తగులుతే కనుక ఆ పెయిన్ రాదు తక్కువ ఏరియా ఉన్న దాని నుంచి మొత్తం ప్రెషర్ ఎంత పోతే కనుక ప్రెషర్ అవుతుంది అనేటువంటి ఆప్షన్ ని కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవడం జరిగింది అంటే ఇట్ ఇస్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద ఏరియా అండ్ వాల్యూ ప్రెషర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం చూడడం జరిగింది ఓకే ఆ ఇది ఇది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ గురించి మనం మాట్లాడినాం ఎంత ఏరియా కింద ఇది అవుతే ఎంత లోతుకు పోతుంది దాని మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం ఒక బ్రిక్ తీసుకొని తక్కువ ఏరియా ఉన్నది లోపల మట్టిలో వదిలేసినాం ఎక్కువ ఏరియా ఉన్నది అనుకో వదిలేసినాం దాన్ని బట్టి మనం ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తక్కువ ఏరియా ఉన్నప్పుడు మనం చేతి పెట్టుకున్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి తక్కువ ఏరియా తక్కువ ఏరియా తోటి కూర్చుకుంటే ఏమైంది మనకు ఎక్కువ కూర్చున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎక్కువ ఏరియా అనేది తీసుకుంటే ఏమైంది ఎక్కువ కూర్చున్నట్టుగా అనిపించలేదు సో అంటే ఎఫెక్ట్ దేని చేస్తున్నది తక్కువ ఏరియా ఉన్నప్పుడు మనకు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాం మనం ఇట్లా చేస్తాం తక్కువ ఏరియా అనేది లోతుకు పోతుంది ఎక్కువ ఏరియా ఇట్లా వస్తుంది మీ ప్రెజర్ కి మనకు యూనిట్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి ప్రెజర్ కి ఎన్ని ఫోర్స్ బై ఏరియా అనేది ఫార్ములా అయితే దాని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి న్యూటన్ ఫర్ మీటన్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది యూనిట్స్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పడం వల్ల మీరు కొ
కొద్ది కొద్ది మెల్లిగా ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్ దాకా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది ఓకే నేను ఒక సజెస్ట్ దీని పైన రాస్తా ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడ దాకా మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అయినప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి క్యూబ్ అనేది మూవ్ అవుతుందా కాదు సో దీని పైన జారుతుందా ఇటు జారుతుందా జారదు స్లోగా కనుక నువ్వు కనుక దీన్ని స్లో కనుక మూవ్ చేసినావు అనుకో దీని పైన ఉన్న ఈ క్యూబ్ అనేది వెనకాల వైపు ఇట్లా జారుతుందా అంటే స్లైడింగ్ అవుతుందా జారుడు గుణము అని అంటాం మనం అట్లా అవుతుందా కాదు ఇంకొద్ది నువ్వు వేడేసినావు అనుకో ఏమైతుంది ఇది ఫాస్ట్ గా ఇటువైపు మూవ్ అయితే వెనక పైన ఉన్న క్యూబ్ అనేది ఇటువైపు పోయి పడిపోతుంది దానిపైన స్లైడ్ అవుతుంది ఓకే సో దీన్ని మనము ఏమంటే వెనకాల కనుక ఫోర్స్ పనిచేస్తే అది స్టాటిక్ ఫ్లిక్షన్ అంటాం అలాగే దాని ముందు మూవ్ అయింది అనుకోండి దాన్ని మనం స్లైడింగ్ ఫ్లిక్షన్ అంటాం ఓకే సో ఇట్లా మనం రెండు రకాల ఫ్లిక్షన్స్ ని మనం చూడొచ్చు ఓకే రెండు రకాల ఫ్లిక్షన్స్ మనం అవగాహన చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి దీన్ని నెట్టేస్తా ఉన్నా అంటే ఫ్లిక్షన్ కి కావాలన్నప్పుడు ఏం కావాలి చూడండి ఇక్కడ తోస్తా ఉన్నాడు చూడండి కింద ఫ్లిక్షన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అంటే కింద గర్భ గర్భ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఏమైతే అది ఎక్కువ బరువు నా ఉన్న తక్కువ బరువు ఉన్నా కానీ అది అపోజిట్ గా మనకు పనిచేస్తుంది కాబట్టి అది మూవ్ చేయడం కష్టం అందుకని అనేసి ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలు బేసి నిలబడి ఇక్కడ మేము కూర్చున్నాడు ఇక్కడ మేము నిలబడి దాన్ని ప్రెస్ చేస్తా ఉన్నాడు ఓకే సో ఇది దానికి అపోజిట్ గా పనిచేసేది ఫ్లిక్షన్ పైన ఎఫెక్ట్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఏమున్నాయని అంటే అది రఫ్నెస్ కావాలి కంపల్సరీగా రఫ్నెస్ కి ఈ నుంచి ఇది దాకా రఫ్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడే ఆగిపోతుంది స్మూత్ ఉంది అనుకోండి ఓ అలా దూరం పోతా ఉంటుంది అంటే రఫ్నెస్ అనేది ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఏరియా కాంట్రాక్ట్ ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఏరియా మీద ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా పట్టుకున్నాం కాబట్టి ఎంత ఏరియా కింద తగిలింది ఎక్కువ ఏరియా కింద తగిలింది ఎంత ఎక్కువ ఏరియా కింద తగ్గితే అంత ఎక్కువ ఫ్లిక్షన్ ఉంటుంది అది డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ దాన్ని బట్టి మనము ఫ్లిక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా బట్టి ఏరియాను బట్టి మనం కాంట్రాక్ట్ ఫోర్స్ చూడవచ్చు అదేవిధంగా ఇట్లా ఇట్లా కనుక పెట్టినట్లయితే అప్పుడు ఏమైతే కింద తగిలే దానికి బట్టి చూస్తే ఇక్కడ మనం తక్కువ కావచ్చు సో ఇది స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ కి అది వర్టికల్ గా ఉన్నప్పుడు లేదా అసలు హారిజెంటల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి ఫోర్స్ ఓకే నెసెసరీగా ఫ్లిక్షన్ ఉండాలనా అని మనం డిస్కస్ చేసిన ఉంటే ఏమవుతుంది లేకపోతే ఏమవుతుంది ఏంటి పరిస్థితి ఏంది అని ఓకే సో ఫ్లిక్షన్ ప్రొడ్యూస్ హీట్ అని మనం రెండు చేతులు గట్టిగా రబ్ చేస్తే లోపల హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్లిక్షన్ ఫోర్స్ చేస్తే హీట్ జనరేట్ అవుతుంది దాని ప్రకారంగానే అది హీట్ జనరేట్ అని తెలిసిన వెంటనే जारे బాగా ప్లాస్టిక్ కింద గ్రిప్ బాగుండాలి అంటాం గ్రిప్ బాగా ఉండడానికి ఏం చేయాలి ఆ షూస్ గాని చెప్పిన కింద ప్యాటర్న్ చూడాలి ఓకే బాటమ్ ఆఫ్ ద షూ ఈ ప్యాటర్న్ ఎంతసేపు మనం ఫుల్ కొనుక్కోవాలనుకున్నా కానీ లేదా షూస్ కొనుక్కోవాలనుకున్నా ఏ కొనాలన్నా నిగరమని చూస్తాం కానీ ఏదో కూడా కింద ఏ రకమైన ప్యాటర్న్ ఉంది ఆ ప్యాటర్న్ మనకు సూటబుల్ అవుతుంది లేదా కింద భూమికి ఎంత తగులుతుంది ఆ గ్రిప్ ఉందా లేదా ఎక్కడ నిలబడితే జాగ్రత్తనా లేదా అనేది చూడకుండా మనం జస్ట్ పైన ఉన్న కలర్ లో మాత్రం చూస్తాం కానీ కింద ఉన్నటువంటి గ్రిప్ ని మాత్రం మనం చూడలేదు so the bottom of the shoe gives the more friction so we can't slip one place to other any place okay idi manam gurtu pettukovali bottom of the other same similar car la oka tire la kuda manam chustam vaadi grips ni kuda chustam aa grips balanga ni manam break chesina pudu aagadaniki avakasam undi adi depend upon the friction adhe vidhanga carrom board coins ni chusukunnatlayite friction takku jaadani asale powder led ankonde appudu em chestam manam kodithe aa coin move avadu kaakapothe appudu em chestam అది స్లైడింగ్ అవడానికి దాని లోపల స్మూత్నెస్ రావడం కోసం పౌడర్ అది ఇస్తుంది ఆ పౌడర్ ఏం చేస్తుంది అక్కడ ఆ బోర్డు మీద ఉన్నటువంటి ఆ సర్ఫేస్ టెన్షన్ మొత్తం తక్కువ చేసి స్మూత్ గా కాయిల్ మూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో అందుకోసం మనం దాన్ని ఫ్లిక్షన్ తక్కువ చేయడం కోసమే దాని పైన పౌడర్ వేస్తారు సేమ్ సిమిలర్ అదే విధంగా మనం బ్యాగ్ ని క్యారీ చేయాలంటే అంటే ఎక్కువ బ్యాగ్ ని తక్కువ బ్యాగ్ తో మూవ్ అవ్వాలంటే దాని కింద చిన్నగా వీల్స్ అరేంజ్ చేస్తాం అంటే రోలర్ ఫ్లిక్షన్ దాని కింద వీల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రోలర్ ఫ్లిక్షన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా దీని పాత్రానికి వచ్చేస్తే మనము స్టైల్ లో మనము ఏమేస్తాం మనము ఆయిల్ వేస్తాం ఉంటాం ఆయిల్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఆ ఫ్లిక్షన్ అంటే పట్టుకున్నటువంటి ఆ గేర్స్ కు మధ్యన పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి దాన్ని తక్కువ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫ్లిక్షన్ తక్కువ చేయడానికి మేము ఏం వాడుతున్నాం రోలర్ ఫ్లిక్షన్ ఏంటంటే ఈ బ్యాగ్ వెయిట్ తక్కువ చేయడాన
ఇట్లా ఎక్కడి నుంచి ప్రెస్ చేస్తే మూవ్ కాదు కానీ కింద మూడు నాలుగు పెన్సిల్ పెట్టి కనగానే అలా అంత దూరం ప్రయాణం చేస్తుంది అంటే ఈ దేన్ని ఈ బుక్ ని పుష్ చేయడం ఆ టేబుల్ పైన రోల్ కావడానికి రోడ్ పెన్సిల్స్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ లాగా పనిచేసింది మనకి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే గ్లాస్ లో నీళ్ళు తీసుకుని ఆ చెంచు తట్ల గట్టిగా మనం రబ్ చేసిన తిట్టినాం అనుకోండి నీళ్ళు అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి దీన్ని ఫ్లూయిడ్ అంటాం ప్రవాహి అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మూవ్ కావడానికి ఉంటాయి అట్లాంటి వాటిని మనం ఫ్లూయిడ్స్ అంటాం ఆ ఫ్రిక్షన్ ఏమైతుంది చెంచు అట్లాగే పెట్టినాం అనుకో కాసేపటికి ఆగిపోతుంది ఇంకా కొద్ది తిరుగుతూ కంటిన్యూ తిన్నాం అనుకో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే దీనికోసం ఏం చేస్తారు బాల్ బేరింగ్స్ ఉంటాయి మనకు ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి సైన్ చైన్ దగ్గర కావచ్చు ఆ తర్వాత వీల్ తిరగడానికి కావచ్చు ఇట్లాంటి బాల్ బేరింగ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే ఈజీగా రొటేట్ అవుతాయి ఈజీగా తిరుగుతాయి ఆ మధ్యలో చేతులు పెడితే తిరుగుతాయి ఈజీగా తిరుగుతాయి వీటిని ఏమంటాం అంటే మనము ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ అని ఉంటాం వీటి ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం దానిలో జరగడానికి వీలుగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి బోర్డ్ సీట్ లో ఎనిమల్ లాగా మనం మూవ్ అవడము రెక్కలు ఇట్లా ఉండడము ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా దాని యొక్క ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇది రఫ్ గా చూసుకున్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ అనే టాపిక్ అదేవిధంగా మనం మూడు వచ్చి సింథటిక్ ఫైబర్ ప్లాస్టిక్ ను ఒకసారి మళ్ళీ సేమ్ ఇదే విధంగా నేను ఎట్లయితే మాట్లాడుతా ఉన్నాను అదే విధంగా చూస్తా వెళ్ళండి చూస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఎట్లయితే నేను మాట్లాడుతా ఉన్నాను ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఎదురు ఎదురుగా కూర్చొని ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు ఈ బుక్ వేసుకొని ఒక్కసారి ఈ బుక్ ని రేపే ఎగ్జామ్ కాబట్టి మరీ ఎక్కువసేపు కాకుండా కాసేపు ఇట్లా మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడుకుంటే ఏమంటే యూ విల్ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ రైట్ ఇదే విధంగా సింథటిక్ ఫైబర్ ను చూస్తా ఉండండి దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్స్ నేను చూపిస్తా సార్ స్టార్టింగ్ లో ఓకే సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అయిపోయింది ఫ్రిక్షన్ అయిపోయింది సింథటిక్ ఫైబర్ అయిపోయింది అదేవిధంగా మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ కూడా మనం మీరు అట్లా మాట్లా డిస్కస్ చేయండి మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ లో మీరు ఏం మాట్లాడతారు ఆ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ చూడండి కెమికల్ ప్రాపర్టీ చూడండి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లో ఆక్సిజన్ తోటి మెటల్స్ అంటే రియాక్షన్ అవుతాయి ఏ విధంగా ఉంటాయి నాన్ మెటల్స్ తోటి కనుక ఆక్సిజన్ రియాక్ట్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది రస్టింగ్ ఎట్లా వస్తుంది రస్టింగ్ ఎట్లా పోతుంది ఓకే దానికోసం ఏ కెమికల్ ని వాడతారు ఓకే ఆ తర్వాత హైడ్రోజన్ మెటల్ తో కాంబినేషన్ వస్తే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది అని నాన్ మెటల్ మరి రియాక్ట్ అయితే మరి ఏం వస్తుంది సల్ఫర్ తీసుకున్నాం దానికి సల్ఫర్ ని మనము ఆసిడ్ తీసుకొని సల్ఫర్ ని తీసుకొని ఆ స్టవ్ పైన హీట్ చేసినాం వచ్చిన దాన్ని తీసుకెళ్లి చేసిన కలెక్టివ్ జార్ లో తీసుకున్నాం కలెక్టివ్ జార్ లో తీసుకుపో ఏం చేసినాం అందులో పెట్టినాం గ్యాస్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేసినాం వాటర్ పోసినాం వాటర్ పోసిన తర్వాత ఏమి సల్ఫీ సల్ఫీ రస్ ఆసిడ్ తయారైంది దాన్ని తీసుకపోయి లిట్మస్ పేపర్ లో టెస్ట్ చేసినాం అంటే ఆసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అయింది అంటే మెటల్స్ రియాక్ట్ అయితే కనుక ఇవైతున్నాయి నాన్ మెటల్స్ రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతున్నాయి అనేది ఆప్షన్ ని మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా చూడడం జరిగింది సో ఇవి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ లో అయితే మనం ఏమన్నా మనం డక్టిలిటీ అన్నాం ఆ తర్వాత సొనారిటీ అన్న సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే సొనారిటీ అన్నాం మెలబిలిటీ అంటే కనుక ప్లేట్ల లాగా తయారు చేస్తే మెలబిలిటీ అన్నాం ఆ డక్టిలిటీ అంటే తీగల లాగా సాధిస్తే కనుక డక్టిలిటీ అన్నాం ఆ తర్వాత హీట్ అనేది పాస్ అయితే కనుక హీట్ కనెక్టివిటీ అన్నాం ఆ తర్వాత ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయితే కనుక ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ అని చెప్పినాం ఆ తర్వాత దానికి మెరుపులు కనుక ఉన్న ఉన్నదంటే మనకు లాస్ వస్ అని ఇచ్చినాం అది మెరుపులు కలిగించదని ఇట్లా అన్ని రకాల ప్రాపర్టీస్ ని మనము ఆ మెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం చూడడం జరిగింది అంటే ఏ ఒక్కటి లేకుండా అది మెటల్ కాదు అన్ని ప్రాపర్టీస్ కంపల్సరీగా ఉండాలని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం సేమ్ సిమిలర్ వే ఇప్పుడు సౌండ్ విషయానికి వచ్చేస్తే సౌండ్ లో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం అవే ఓకే ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ లో కూడా చూసినాం మనం ఏ విధంగా ఇన్సిడెంట్ రే వస్తుంది రిఫ్లెక్ట్ రే వస్తుంది అని కోలన్ పెట్రోల్ లో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కంబషన్ పెట్రోల్ ఫ్లేమ్ ఫ్లేమ్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్టివిటీ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇక మిగిలిన స్టార్స్ అండ్ సోలార్ సిస్టమ్ స్టార్స్ అండ్ సోలార్ సిస్టమ్ లో అసలు నేచురల్ ఫినామినా లో మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే భూకంపాలు ఎట్లా వస్తున్నాయి దేని నుంచి వస్తున్నాయి ఒకసారి చూసి సైడ్ వస్తుంది స్టార్స్ అండ్ సోలార్ సిస్టమ్ లో ఏ విధంగా మనకు అరుంధతి ప్లానెట్ ఎట్లా వస్తున్నది ఎన్ని మనకు ఇవి ఉన్నాయి ఓకే ఎక్కువగా దీన్ని రావడానికి అవకాశం లేదు బట్ జస్ట్ లిటిల్ బిట్ క్లియర్ ద 
రోల్ నెంబర్ అంటే అప్లికేషన్ నెంబర్ రోల్ నెంబర్ వేరు హాల్ టికెట్ నెంబర్ వేరు పెన్సిల్ వాడర్ ఆదా పెన్సిల్ అక్కడ మనకు మెన్సిల్ పెన్సిల్ కూడా తీసుకోపోండి బ్లాక్ బోల్ పెన్ కూడా తీసుకోపోండి రెండు పెన్సిల్ తీసుకోపోండి ఎరగ తీసుకోపోండి అవైలబుల్ ఉంటే ఆ పెన్సిల్ కూడా వాడొచ్చు ఓకే సార్ విల్ దే రఫ్ పేపర్ ఆమె రాసుకోవచ్చు మీరు క్వశ్చన్ దగ్గరనే మీరు రఫ్ పేపర్ వాడాలి ఎక్కడెక్కడ వెనకాల తీసుకుపోయి వాడద్దు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ని మనమే తీసుకొచ్చుకుంటాం ఓకే కాబట్టి వెనకాల స్పేస్ ఏం లేదు ఎక్కడే ప్రశ్న ఉందో అక్కడనే మీరు రఫ్ గా చేసుకోవచ్చు సార్ యూ వాంట్ వి ఆర్ స్కూల్ డ్రెస్ ఆర్ సెవెన్ డ్రెస్ నో ప్రాబ్లం స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళండి ఎందుకంటే మనం ఒక ఎగ్జామ్ రాసుకుంటా పోతున్నట్టు ఉంటది సో మంచిగా మీ స్కూల్ యొక్క ఐడి కార్డ్ వేసుకోండి బ్రహ్మాండంగా రైట్ అదే స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకోండి మన స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళండి యూ విల్ గెట్ ద వెరీ ఇంప్రెసివ్ ఓకే ద నెక్స్ట్ ఇంకా డౌట్ ఏముంది నెగిటివ్ మార్క్స్ దేర్ లేవు దర్ ఇస్ నో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఫర్ దట్ ఒకవేళ గుర్తు పెట్టుకోండి పిల్లలు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారనంటే నేను ఒక్కసారి షో చేస్తున్నా చూడండి ఆ ఇక్కడ స్క్రీన్ లో ఇది ఉందిగా ఇట్లా ఇట్లా చూడండి ఒకసారి మీరు ఒకటో ప్రశ్నకి రెండో ప్రశ్నకి ఇట్లా సమాధానాలు పెట్టుకుంటూ పోతున్నారు కదా సారీ ఆయన నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయలే కదా సారీ ఆయన గోతు దట్ వన్ సెకండ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఓకే ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎట్లా అసలు పేపర్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కొన్ని పెడతా ఉన్నా చూడండి ఓకే చిన్నగా రైట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ షేడ్ చేస్తున్నా చూడండి ఇది షేడ్ చేసినాను ఓకే ఇలా షేడ్ చేసినాను ఇది షేడ్ చేసినాను అంటే ఇది కరెక్ట్ వచ్చినాయి నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఒకటో ప్రశ్నకి ఆన్సర్ చేసినాను ఇక్కడ నాలుగో ప్రశ్నకి సమాధానం ఇచ్చినాను ఇవి నాకు వచ్చినాయి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ లో వచ్చినాయి ఓకే ఇది ఫస్ట్ రౌండ్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ థర్డ్ రౌండ్ మూడు రౌండ్ చూసుకుంటాను ఫస్ట్ రౌండ్ ఏం చేస్తానంటే నాకు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చినాయి టక టక చేసుకుంటే పోతా చూడగానే నాకు వచ్చింది ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చింది ఇలా ఆన్సర్స్ అన్ని పెట్టుకుంటా పోయినా ఇలా 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 పెట్టుకుంటా పోయినా ఓకే సో అన్ని అన్ని ప్లేస్లలో రైట్ ఐ త్రూ మేక్ ఇట్ దట్ లైక్ బోల్డ్ ఓకే ఇలా అన్ని ప్లేస్లలో పెట్టుకుంటా పోతా ఉన్నా ఇట్లా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేసుకుంటా పోయినా రైట్ ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ ఇట్లా లాస్ట్ దాకా చివరి దాకా అయిపోయింది ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేసుకుంటా పోయినా ఇలా మొత్తం అన్ని చివరి దాకా చేసుకుంటా పోయినా అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ గో త్రూ ద సెకండ్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఏంది రాపిడ్ రౌండ్ అంటాం అంటే ఏంది చూడగానే నీకు ఆన్సర్ వచ్చేది టకాటక ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది అన్ని ఆన్సర్లు వచ్చినాయి ఇవన్నీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకే ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది గో త్రూ ద సెకండ్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ కొద్దిగా ఆలోచిస్తే వచ్చేటి అన్నట్టు ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ చూడు ఇది నాకు ఆలోచిస్తే వస్తుందా రాదు రాకపోతే వదిలేసి గో ఫర్ ద థర్డ్ ఆలోచిస్తే వస్తుందా ఆలోచించు ఆలోచిస్తే దొరుకుతుంది అంటే ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఓకే లేకపోతే ఈ కిందికి వెళ్ళిపోతా ఉండు ఇది నేను ఎంత ఆలోచించినా రాదు అనుకున్నప్పుడు వదిలేయి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంటే వదిలేసేయి ఓకే టకా 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 సెకండ్ రౌండ్ ఫిల్అప్ చేస్తా ఉంటారు ఆ తర్వాత ఇది థర్డ్ రౌండ్ స్టార్ట్ చేయకుండా ముందే ఒక్కసారి టైం ఎంత అవుతుంది అనేది చూసుకోవాలి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మిగిలినాయి ఇంకా టైం ఎంత ఉంది ఎక్కడన్నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు బాగా టైం తీసుకుంటుంది కానీ ఆన్సర్ వస్తుంది ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ థర్డ్ రౌండ్ తీసుకుంటారు ఓకే సో ఈ ఫోర్త్ రౌండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తామంటే లాస్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉన్నదంటే ముందు ఈ ఫోర్త్ రౌండ్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఏం చేయాలి ఈ ఫోర్త్ రౌండ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న అన్ని కూడా మీకు వచ్చినటువంటి సమాధానాలు ఏవో గుడ్డిగా పెట్టినాయి కావు గుడ్డిగా పెట్టద్దు కూడా సో మొత్తం చూసిన తర్వాత ఏది బాగా రిపీటెడ్ అయింది అంటే ఏంది ఆ ఒకటి బాగా ఆన్సర్ వచ్చిందా మెంటల్ ఎబిలిటీ రెండు ఆన్సర్ ఎక్కువ వచ్చిందా మూడు ఆన్సర్ మెంటల్ దేని దానికే సెపరేట్ చేయాలి గుర్తు పెట్టుకుంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ లో ఏ ఆన్సర్ రిపీటెడ్ గా వచ్చిందో చూసుకొని ఆ ఆన్సర్ ని మీరు కళ్ళు మూసుకొని కదా రావు కదా మీకు ఇంకా రావు కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని ఏం చేయాలి అన్ని మిగతా రిమైనింగ్ మిగతా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మిస్ చేసారు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు బాగా రిపీట్ అయింది అనుకుంటే రెండు రెండో పెడతా ఆ రెండో క్వశ్చన్ మిస్ అయింది రెండు నాలుగు ఐదో క్వశ్చన్ మిస్ అయింది ర
ఆ విధంగా బయాలజీ అవుతారు కాబట్టి ఏ పాట ఆ పాట చూసుకుని అందులో ఏ క్వశ్చన్ బాగా రిపీటెడ్ అయిందో చూసుకొని అక్కడి నుంచి అక్కడ కాకుండా ప్రశ్నలకి ఆ ఒకటి నెంబర్ ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఒకటి నెంబర్ ఆ సెక్షన్ లో మొత్తం పెట్టేయండి లాస్ట్ మిగిలిన అయ్యాను కూడా నేను స్టార్టింగ్ పెట్టమని చెప్పట్లేదు పిల్లలు గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ప్రయత్నం చేయాలి సెకండ్ ఏం చేయాలి రాని వాటికి కొద్దిసేపు ప్రయత్నం చేస్తే వస్తే అయిన వాటికి చేయాలి మూడోది ఏంది ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటే వచ్చే ప్రశ్నకి సమాధానం చేయాలి నాలుగోది ఏంది ఇక ఐదు నిమిషాలు ఉంది ఏం చేసినా పని లేదు ఇక పేపర్ ఇచ్చుడే ఇక కానీ ఆన్సర్స్ మిగిలిపోయినవి ఉన్నాయి అన్ని బ్లాంక్ ఉన్నాయి అట్లాంటి వాటికి ఏ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ గా అవుతుందో ఆ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ అయ్యే క్వశ్చన్ అట్లా సర్కిల్ చేసుకుంటూ పోవాలి అట్లా మొత్తం అన్నిటినీ ఫిల్అప్ చేసేయాలి కానీ ఈ సర్కిల్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త చేయండి లాస్ట్ ఇక్కడ ఏదో రెండో క్వశ్చన్ కి ఆల్రెడీ ఉండి ఉంటది అదే లైన్ లో మళ్ళీ ఇవి పెట్టేసి అంటే ఇటు ఈ క్వశ్చన్ పోతుంది అది ఆ క్వశ్చన్ పోతుంది రెండు షేడింగ్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి ఓకే సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ మరి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇందులో వన్ సెకండ్ నేను స్టాప్ చేస్తాను ఓకే సో రైట్ ఆర్మూర్ ఆర్మూర్ మానస ధూమ్ ధామ్ మంచి ముచ్చట్లు పెడుతున్నారు అనుకోండి మీరు ఎక్కడ రాస్తున్నావు వెల్కమ్ 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 మొత్తం ఇవే వెల్కమ్లే ఉన్నాయి మీ డౌట్లు చెప్పండి రా అంటే మీరు మాట్లాడుకుంటే కూర్చున్నారా ఎగ్జామ్ ఎక్కడ రాస్తున్నావు ఆమె అక్కడ చెప్పు మేము ఎగ్జామ్ ఎక్కడ రాస్తున్నావు చెప్పినట్టున్నది సార్ వాట్ స్కూల్ సార్ వాట్ వాట్ ఈ స్కూల్ నేమ్ మీ స్కూల్ పేరు ఉంటుంది కదా ఏ స్కూల్ నుంచి అప్లై చేసినా అదే స్కూల్ నేమ్ పేరు డబ్బులు కంపల్సరీగా పెన్సిల్ తో నేనా ఆడ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో చూడండి ఆడ పెన్సిల్ ఉందా పెన్ ఉందా అని పెన్సిల్ ఉంటే పెన్ పెన్సిల్ తో చేయండి పెన్ ఉంటే పెన్ తో చేయండి ఓకే సో ఎస్ ఓఎంఆర్ షీట్ పెన్సిల్ తో రాయాలా సార్ చెప్తున్న కదా ఇన్స్ట్రక్షన్ లో చూడండి అక్కడ బాల్ పెన్ పెన్ ఉంది ఆ పెన్సిల్ ఉందంటే రెవెన్యూ తో తీసుకోండి లేదంటే ఒకటే సివిల్ డ్రెస్ ఆ ఓకే మీ మీ ఇష్టం సివిల్ డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు హెచ్బి పెన్సిల్ డార్క్ ఉన్నది తీసుకోపోండి తీసుకోవాలనుకుంటే ఇటు నల్ల పెన్ కూడా తీసుకోపోండి ఓకే పెన్సిల్ తో బ్లబ్బింగ్ చేయవచ్చా ఆడ చూడండి ఒకసారి ఓఎంఆర్ షీట్ మీద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ తో చేయండి పెన్సిల్ తీసుకోపోండి నల్ల పెన్ కూడా తీసుకోపోండి రాంగ్ ఆన్సర్స్ మైనస్ ఏం లేదు కాబట్టి అన్నిటిని పెట్టేసేయచ్చు మైనస్ మార్క్స్ ఏమీ లేవు ఓకే రైట్ హెచ్బి పెన్సిల్ వాడచ్చు నో ప్రాబ్లం అంటే చూడండి తీసుకొని పోండి అక్కడ పోయిన తర్వాత ఎన్యూ లెటర్ అడగండి పెన్సిల్ తో వాడచ్చా సార్ బాల్ పెన్ తో అనేది సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు దాన్ని బట్టి వాడండి మిస్టేక్ ఓఎంఆర్ వాట్ షుడ్ బి డూ ఓఎంఆర్ చినిగిపోతే కనుక మనం ఏం చేయలేము దానికి పెద్ద వేరే కథ ఉంటుంది మళ్ళీ అక్కడ పోయేసేసి టైం అంతా మీకు పోతుంది ఆఫీస్ కి కొత్త ఓఎంఆర్ తీసుకొని మళ్ళీ మీ పేరు మీద రాసి ఫిల్అప్ చేసేసరికి దాదాపు ఆ ఉన్నటువంటి నూట ఎనభై నిమిషాలలో ఒక ఇరవై నిమిషాలు దానికే పోతుంది కదా టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓ మరి జాగ్రత్తగా కాపాడుకొని జాగ్రత్తగా నింపండి సార్ దే టేలర్స్ హెచ్బి పెన్సిల్ ఉంది ఓకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అట్లా చేయండి ఎవరో చెప్పింది నేను చెప్పింది వినొద్దు అక్కడ నా పేపర్ మీద ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ చూడండి చూసి ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో సోషల్ సబ్జెక్ట్ యా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ సైన్స్ సోషల్ సబ్జెక్ట్ సార్ మొన్న మీకు చెప్పారు కదా అప్సార్ పెన్సిల్ ఏదైనా వాడుకున్నామ్మా వెంకటేష్ ఏదైనా వాడుకో ఓకే రైట్ ఏది వాడుకున్నా సరే నో ప్రాబ్లం ఆ డార్క్ గా ఉండేటువంటిది తీసుకోండి ఏదైనా సరే వాడుకోవచ్చు రోల్ నెంబర్ అంటే అప్లికేషన్ నంబర్ కదా సార్ లేదు మీకు హాల్ టికెట్ నంబర్ అనేది సెపరేట్ గా మీకు ఉంటది మీ హాల్ టికెట్ మీద ఉంటది చూడండి అప్లికేషన్ నెంబర్ వేరు హాల్ టికెట్ నెంబర్ వేరు ఓకే సార్ ఇన్ హాల్ టికెట్ దర్ ఈస్ ఓన్లీ యూజ్ హెచ్బి పెన్సిల్ సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్ వెల్ ఇన్ ద ఓఎంఆర్ షీట్ వాట్ ది ప్రొవైడెడ్ ఆడ ఏం రాసి ఉందో చదవండి మీకు బాగా చదవడం వచ్చుగా ఇందు లెటర్ చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి హడవరిది నాకు తెలుసుదా అని చెప్పి నింపకండి వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే మీకు ఇస్తారు ఓఎంఆర్ నింపాలంటే ఇదో మొదటి గల్ లో గిదిమంది ఇట్లా చేయండి అని చెప్తారు చెప్పుతున్నప్పుడు చేస్తా బండి ఏం భయపడాల్సిన పని లేదు ఓకే హాల్ టికెట్ ఓకే యూజ్ పెన్సిల్ నో ప్రాబ్లం సార్ మ్యాట్ అండ్ శాట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకేసారి ఇస్తారు అవును అన్ని కలిపి ఒకటే బుక్ లెట్ ఉంటుంది నూట ఎనభై ప్రశ్నలకి ఇప్పటిదాకా నేను షేర్ చేసిన కదా చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను క్వశ్చన్ పేపర్ ఇదే విధంగా మీకు ఉంటది చూడండి ఇక్కడ ఇదే క్వశ్చన్ పేపర్ వన్ సెకండ్ ఐ విల్ షేర్ వన్ మోర్ టైమ్ చూస్తున్నారు కదా ఇదే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇక మ
తీసుకోవచ్చా సార్ చే లేదు రఫ్ పేపర్ నుంచి స్పెషల్ గా తీసుకోవాల్సిన పని లేదు ఆయన స్పెషల్ గా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు నైన్ లోపే హాల్ కి వెళ్ళాలా యాక్చువల్ గా మీకు టైం ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తారు చూసుకుని దాని కంటే ఒక గంట గంటన్నర ముందు ఉండండి కోడ్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నీ ఉంటుంది కోడ్ ఆ మేడం చెప్తుంది మేడం ఫాలో కానీ వేమర్సి షీట్ ఫిల్అప్ చేసే ముందు మీకు ఇదంతా కూడా మీకు ఉంటుంది రఫ్ పేపర్ తెలుసుకోవచ్చు తీసుకురావాల్సిన పని లేదు ఆ లాస్ట్ కి ఫోర్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఓకే అన్ని కూడా ఉంటాయి ఒకటే దానిలో ఉంటాయి ఫస్ట్ మ్యాట్ ఉంటుంది అందులో దాని తర్వాత పార్ట్ టూ లో ఈ స్కొలాస్టిక్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కూడా ఉంది సార్ అనే పేపర్స్ ఇస్తారు అన్ని పేపర్స్ ఇస్తారు ఒకటేసారి అది బుక్లెట్ లాగా ఉంటుంది దానికి స్టాప్లర్ వేసి ఉంటుంది ఓకే దాని పైన మీకు హాల్ టికెట్ తీసుకుంటే హాల్ టికెట్ మీద టైమింగ్ ఉంటుంది ఏ టైం కు రిపోర్ట్ చేయాలంటుంది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ చదవండి హాల్ టికెట్ మీద కింద ఓకే ఒక్కసారి హాల్ టికెట్ చూడండి టైం చూడండి ఏ టైం కి రీచ్ కావాలను ఆ డౌట్ అడగవచ్చా సార్ బ్రహ్మాండంగా ఎప్పుడుదా కడిగినంగా డౌట్ అడుగుతూనే ఉన్నారు సార్ రిజల్ట్ మంత్ లో రిలీజ్ అవుతుంది మీరు పరీక్ష రాయండి తర్వాత రిజల్ట్ గురించి మళ్ళీ మీకు చెప్తాను డోంట్ బాదర్ ఓకే పరీక్ష బాగా రాయండి సార్ ఐఎమ్ అక్షిత ఫ్రమ్ బాగరాయి మంచిగా మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ప్రతి ఒక్క ప్రశ్న ఒక ముందుకు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో రాయండి ఆ ప్రతి సంవత్సరం మీకు పన్నెండు వేలు వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకుని నెలకు ఒక వెయ్యి రూపాయల లాగా మీ అమ్మ నాన్నకు మీరు మంచి సంపాదించిన వాళ్ళు అవుతారు ఒక సంవత్సరం కాదు నైన్త్ లో వస్తాయి టెన్త్ లో వస్తాయి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తాయి అంటే దాదాపు నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయల దాకా మీరు కాలేజ్ కేవలం చదువుకున్నందుకు మీ నాన్నలకు ఇచ్చినటువంటి అమ్మ నాన్నలకు ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి హ్యాబిచువేటెడ్ ఇంట్లో ఏమైనా చిన్న అప్పులు ఏమైనా ఉన్నా గానీ మీరు సంవత్సరానికి మీ నాన్నకు మంచిగా అప్పు తెరిచిన వాళ్ళు అవుతారు ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి మంచి మంచి ఆ పన్నెండు వేలు అంటే తక్కువ అమౌంట్ కాదు చిన్నగా కష్టపడి మనం మన స్కూల్ లో ఉన్న చదువు చదువుతూనే చాలు మనకు ఆ మన డబ్బులు మన అకౌంట్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే డౌట్స్ వస్తే అడగవచ్చా ఎవరికి అడగరా అక్కడ డౌట్లు ఎవరు క్లారిఫై చేయరు ఆ హాల్లో జస్ట్ మీకు వచ్చినటువంటి డౌట్స్ మీరే క్లారిఫై చేసుకోవాలి పక్కలకు ఎవరు కూడా అడగద్దు ఓకే దాట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ వై హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఎగ్జామ్ ప్యాడ్ ఆల్సో ఓకే తీసుకోపోండి ఎందుకంటే అక్కడ ఉంటాయో లేదో తెలియదు కాబట్టి ఎగ్జామ్ ప్యాడ్ కంపల్సరీగా తీసుకోపోండి ఓకే రైట్ హాల్ వీ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్ టు సార్ ఆ సార్లకు ఎవరికి కూడా రావు అలా ఫిజికల్ సైన్స్ సార్లు మ్యాథ్స్ సార్లు ఎవరు ఉండరు డౌట్ లేం అడగాల్సిన పని లేదు అడిగినా గానీ ఎవరు చెప్పరు అట్లా బాగా ఎక్కువగా మాట్లాడితే హాల్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఎవరికి అడగద్దు ఓకే సార్ టుమారో క్లాస్ ఉందా ఇంకా ఇంకా క్లాస్ అమ్మా రేపే పరీక్ష కదా రేపే పరీక్ష బ్రహ్మాండంగా పరీక్ష రాసి దాన్ని క్లాస్ ఎందుకు అంటే ఏమైనా డిస్కషన్ చేస్తారా పేపర్ డిస్కషన్ సరే చూద్దాం ఒకవేళ వీలైతే సాయంత్రం రేపు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి జూమ్ మీటింగ్ పెట్టుకుందాం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారో ఒకసారి చూద్దాం రేపు సేమ్ సిమిలర్ టైం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఒకసారి జూమ్ పెడదాం మీరు ప్రజెంట్ గానీ అందరు కూడా ఎలా రాసారు అనేది మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయండి ఓకే రైట్ గివ్ మీ బ్లెస్ సేస్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే బాగా రాయండి అందరు మంచి మార్కులతోటి బాగా ముందుకు రండి మిమ్మల్ని మంచి సన్మానం చేస్తారు భయపడకండి మీ లైఫ్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సక్సెస్ ప్లేస్ ఇది ఎక్క చదువుకున్నా వస్తాయా ఓకే ఇది గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో చదువుకుంటేనే వస్తాయి ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్ ప్రైవేట్ స్కూల్ కి వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ రావు కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీఎస్ఎంఎస్ లో కానీ అక్కడ ఎక్కడ కానీ చదువుతేనే మీకు ఆ డబ్బులు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఆ అక్కడ మేడమ్స్ ఉంటే వారిని డౌట్స్ అడగవచ్చా ఎవరికి అడగరాదు డౌట్స్ అడగడం కాదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఛాన్సెస్ లేవు ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ వై వర్షిని బ్లెస్ మీ అని అంటున్నావు ఓకే అందరికి కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే ఇక్కడ చదువుకున్నా వస్తాయా చెప్పినాను కదా ఇప్పుడే ఎస్ ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికి బ్లెస్సెస్ ఇస్తాం వరి కాకండి వి కెన్ బ్రింగ్ ఎనీ బ్యాగ్ ఏం బ్యాగ్ ఏం అవసరం లేదు మీ ఫాదర్ మదర్ లేకపోతే ఎవరో టీచర్ మీతో పాటు వస్తారు కదా మంచి లంచ్ బాక్స్ తీసుకోకుండా అందరితో కాల్స్ కూర్చొని తినండి మంచిగా ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే అక్కడ ఏదైనా ప్లేసెస్ ఉంటే మంచిగా చూడండి ఓకే మంచిగా మీ పేరెంట్స్తో వెళ్ళండి ఏం తీసుకెళ్ళద్దు ఓకే రైట్ మన అకౌంట్ లో మనీ పడతాయి ఫస్ట్ పరీక్ష రాయండి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోండి డబ్బుల గురించి మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం బ్రేక్ టైం హ్యావ్ సార్ ఏం బ్రేక్ టైం ఉండదు నూట ఎనభై నిమిషాలు ఉంటది అ
వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళండి కంపల్సరిగా ఓకే వాటర్ బాటిల్ అన్నారు సార్ దేశాయిపేట్ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ ఎక్కడ దేశాయిపేట్ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ ఎక్కడ అంటే మీరు రిజర్వాబాద్ సంబంధించి మాట్లాడుతున్నారా సాత్విక అక్కడ మీ సార్ అడగండి కంపల్సరిగా సార్ తీసుకెళ్తాడు దేశాయిపేట్ అంటే మనకు బాన్స్వాడ దగ్గర ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ అవుట్ చేయండి ఓకే బ్రేక్ టైం ఏముండదు ఏం బ్రేక్ టైం ఉండదు రే ఓకే పెడదాం రేపు ఆన్సర్స్ మాట్లాడుకుందాం డిస్కస్ చేద్దాం ప్యా ప్యాడ్ తీసుకుపోవాలి ఓకే ఎస్ వాటర్ బాటిల్ కూడా తీసుకుపోవాలి ఉంటాయి క్లాస్లోకి వాటర్ బాటిల్ తీసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ ఓకే డి యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ నంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ అయిపోయినా విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ హ్యావ్ ఎ బ్లెస్ టైం మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి బాగా రాయండి రైట్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే సూన్ ప్లేస్ ఎక్కడ అని అంటే మీకు హాల్ టికెట్ లో మీ యొక్క ప్లేస్ ఉంటుంది అలా చెక్ చేసుకోండి హాల్ టికెట్ లేని వాళ్ళు ఇంకా డౌన్లోడ్ చేసుకుంది మీకు ఒకవేళ దొరకపోతే ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ సెంటర్ లోకి వెళ్ళిపోతే మీ స్కూల్ సార్ లకి అడగండి ఎవరైతే మిమ్మల్ని అప్లోడ్ చేశారో వాళ్ళకి అడగండి వాళ్ళే మీకు డౌన్లోడ్ చేసి ఇస్తారు ఓకే విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇది మీకు లైఫ్ లో వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్ టు సక్సెస్ అని అనుకుంటున్నాను నేను రైట్ ఆల్ ది బెస్ట్